ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு லாக்டவுன் பீஸா இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது இந்த பீஸா ஏன்னா இதில் வந்து சீஸ் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே எல்லோரும் என்னோடய சேனல் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தனா ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக மறக்காதீங்க ஓகே ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக அந்த ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்காக நான் வந்து ஒரு பவுலில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆக்டிவ் ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் பாருங்க அப்புறம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இதுக்குன்னா ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்டு வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கிடக்கிறது கிடைக்கிறதுக்காக இப்போ வந்து இன்னொரு இன்னொரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து டூ பவுல் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து பீஸா பேஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நான் இந்த ஈஸ்டோட இந்த மிக்ஸை இந்த மாவு இருக்குல்ல அதில் வந்து நம்ம சேர்த்து கொடுக்க போகிறோம் அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் சப்பாத்தியை விட கொஞ்சமாக இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக பதமாக எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து மாவு பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கூட அப்ளை பண்ணி பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் இப்படி நல்லா ஏர் பபிள்ஸ் ஏதாவது இருந்தனா போகும் நல்லா உள்ளடி உள்ளடி இடித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பீஸாவோட மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக கடாய் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஒன் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக வேண்டிய தேவை கிடையாது கொஞ்சம் லைட் கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒன் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொடுத்துக்கோங்க எதுக்குன்னா சீக்கிரமாக வெங்காயம் வதங்கி கிடைக்கும் ஓகே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கொடுக்கேன் இதுக்கு நான் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பச்சை மணம் எல்லாம் மாறிடல அந்த டைமில் வந்து அதோட அந்த ஃப்ளேவர் மணம் அந்த போன பிறகு நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ ஆட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நான் ஒன் டொமேட்டோ வந்து ஸ்மாலாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கூட்டி வச்சு நான் இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் பாயில் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் எதுக்குன்னா அந்த டொமேட்டோவில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா இறங்கி வந்துடும் இப்போ வந்து நான் வந்து சின்ன ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா நல்ல கலராக இருக்கும் அந்த மசாலா வந்து நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இப்படி கொஞ்சம் உங்கள் கையில் இருக்க ஸ்பூனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா உடஞ்சி கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இதை வந்து மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் இருந்தாலும் நல்லா நல்லா அந்த சார் இறங்குறதுக்காக இப்படி பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கெச்சப் ஆட் பண்ணுறேன் கெச்சப் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணலாம் டொமேட்டோ கெச்சப் எல்லாம் வீட்டிலே பண்ணிக்கிடலாம் நீங்கள் அதை பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல எவ்வளோ நல்ல குழஞ்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்ல செடியாக நல்ல சாரெல்லாம் இலகி வந்திருக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து இறக்கி இதை ஆற வைக்க போகிறேன் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம வந்து நல்ல பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஆறு இருக்குது நான் வந்து மிக்சியில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த மசாலா ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஏன்னா அதில் வந்து ஒரே கணம் யூஸ் பண்ணலை ஒரே கணம் யூஸ் பண்ணலைன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பேலீஃப் போட்டு பண்ணலாம் இதில் வந்து நான் ஒரே கணம் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு ஒரே கணம் இல்லாட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த மசாலா பண்ணுறது அந்த வீடியோ பார்த்து பண்ணிக்கோங்க இப்போது இன்னொரு கடாய் வச்சு நம்ம இதுக்கு இதில் வந்து சீஸ் ஆட் பண்ணுறது கிடையாது அதுக்கு அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு 
ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி அதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ உங்ககிட்ட பட்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா பட்டர் ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் என்கிட்ட பட்டர் கிடையாததுனால நான் ஆயில் சேர்க்குறேன் அப்புறம் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் கிளாஸ் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஹாஃப் கிளாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஹாஃப் கிளாஸ் நான் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் இதில் கட்டை இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் ஹாஃப் கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டல் ஒன் கிளாஸ் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் கட்டை இருக்கக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் இதில் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் வந்து பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து காரமாக இருக்கிறனால பெப்பர் பவுடர் சேர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஒரே கணம் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரே கணம் இல்லாட்டி கூட இதில் கண்டிப்பாக பெப்பர் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணி பண்ணுங்க பாருங்கள் நல்லா கிளறி கொடுங்க இப்போ வந்து மாவு வந்து நான் ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சுருந்தேன் ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுருந்தால் போதும் போதும் நான் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சுருந்தேன் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுற டைமில் இந்த மாவு நல்லா இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பெருசாக கிடச்சிருக்கு நல்ல வந்திருக்கு நல்லா ஒன்று கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்போவும் உள்ளாடி உள்ளாடி எடுத்து பண்ணுங்கள் அப்போ மாவு இன்னும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் அப்புறம் நம்ம சப்பாத்தி பருத்துறோம் இல்லை அந்த இதில் வச்சு நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாதிரி நான் வந்து திக்காகவும் பண்ணலாம் பேஸு இல்லை கொஞ்சம் தின்னாகவும் பண்ணலாம் ஏன்னா எல்லா பீஸா ஷாப்லேயும் அது வெரைட்டி நம்ம சேஞ்ச் ஆகும் நான் இன்னைக்கு பண்ணுற பீஸாவில் கொஞ்சம் தின்னாக தான் பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் வந்து இந்த சப்பாத்தி இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு வந்து கையால் கூட பேஸ் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் திக்காக பண்ணுறதா இருந்தால் கையால் பேஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி கரெக்டாக ஷேப்பில் எடுத்துக்கோங்க ஷேப்பு வராட்டி கூட பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் பண்ணுறது தான் ஓகே அதுக்காக யாரும் பயப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம வந்து தோசை தவாவில் தான் இதில் பண்ண போகிறோம் தோசை தவாவில் கொஞ்சம் ஆய் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி தோசை சுட்டுறதுக்காக தடவி தடவிங்க இல்லை அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆயில் வந்து தடவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை இந்த மைதாவோட இந்த சர்க்கிள் ஷேப் அந்த பேஸ்ட்டை போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து சைடில் கொஞ்சம் இப்படி கையால் ஃபிங்கரால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் இது பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அப்புறம் உங்ககிட்ட ஃபோர்க் இருந்துன்னா ஃபோக்கால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டு விடுங்க பாருங்கள் ஃபோக் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் பப்படம் பப்படம் சுட்டுட்டு நம்ம எடுப்போம் இல்லை அந்த இது வச்சு கூட நீங்கள் குத்தி இது பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டு விடலாம் ஓகே பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா எல்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இது ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ரெட் கலரில் டொமேட்டோ மசாலா பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை பேஸ்ட்டை நல்லா தடவி கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணி கொடுங்க நான் இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒன்று சீஸ் போட்டு இன்னொன்று சீஸ் போடாமல் ஓகே உங்கள்கிட்ட சீஸ் இருந்தேன்னா நீங்கள் போடலாம் இல்லாட்டி கூட பண்ணலாம் ஏன்னா சேம் டேஸ்ட்டு தான் கிடச்சிருக்கு நான் இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில் பிள்ளைங்கள்லாம் சொன்னாங்க சேமாக தான் இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துன்னு சொன்னாங்க ஓகே நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த டைமில் மைதா அவை அவைலபிளாக தான் இருக்கும் ஒரே கணா இல்லாட்டி கூட நீங்கள் அதுக்காக பெப்பர் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஒயிட் சாஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல மில்க் மைதா அதை வந்து கொஞ்சம் கிளறி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்காக டாப்பிங்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்காக சிக்கன் கூட டாப்பிங்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ வெஜ் தான் பண்ண போகிறேன் இதுக்காக கொஞ்சம் கேப்சிகம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட மஷ்ரூம் இருந்தால் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணலாம் பன்னீர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் வந்து டாப்பிங்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் தானால எல்லா வெஜிடபிளும் கிடைக்காது அது இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்கிறது கேப்சிகம் அப்புறம் டொமேட்டோ வந்து நான் வந்து சீடு எடுத்துட்டு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் வந்து ஸ்லைஸாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கொ
ஓகே நீங்கள் இப்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த ரெட் சாஸ் மேலே ஒயிட் சாஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த டாப்பிங்ஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பண்ணணுமோ அது பண்ணலாம் ரெண்டுமே சேம் டேஸ்ட்டு தான் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு மேலே நான் வந்து நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க ஒயிட் சாஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஒயிட் சாஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம பாஸ்தா கூட எல்லாம் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுவோம் இப்போ அதை வச்சு இந்த லாக்டவுனில் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது இந்த பீஸா ஓகே எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்னால் உங்ககிட்ட வத்த மிளகாக இருந்தனா அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன்று மிக்சியில் க்ர க்ரஷ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கிடைக்கும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நான் வந்து என்கிட்ட ஒரேகணம் இருக்கிறதுனால ஒரேகணம் போடுறேன் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் லைட்டாக ஒரு பெப்பரோட பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுங்க அது இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல ஆனால் ஆட் பண்ணி கொடுத்தா கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஓகே அந்த பீஸாவோட கரெக்டு ஃப்ளேவர் கிடைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஒரேகணம் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே அது இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து டவா வந்து நான் அடு கேஸில் வச்சு ரொம்ப சிம்மில் தான் நான் இதை வந்து ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அடைச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அடைச்சி வச்சு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இப்போ இதாக இருக்குது நீங்கள் வேணால் குத்தி பார்க்கலாம் உங்கள் உள்ளாடி உள்ள மாவெல்லாம் இதாக இருக்கான்னு பாருங்கள் நல்ல இதாக இருக்கு வந்துருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து பிளேட்டில் எடுத்து ஷிப் பண்ணி கட் பண்ணி சாப்பிடலாம் ஓகே ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இன்னொரு மெத்தடு நான் கா காமிக்க போகிறேன் நீங்கள் லாஸ்ட் வரை பாருங்கள் பாருங்கள் என்னோடய ஒரு பீஸாக ரெடி ஆயிருக்கு இது வந்து வித்தவுட் சீஸு இன்னொன்று நான் வந்து சீஸ் வச்சு பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே ரெட்டு சாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு சில் ரெண்டு சீஸ் லைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மொசில சீஸ் இருந்தனா அது கூட துருவி போடலாம் அதுக்கு மேலே இந்த ஒயிட் சாஸ் நீங்கள் இதுக்கு மேலே கூட இது கூட கூட இந்த ஒயிட் சாஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒயிட் சாஸ் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு மேலே நான் வந்து டாப்பிங்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்சே இல்லை அதில் கூட நீங்கள் வந்து ஒயிட் சாஸ் போட்டதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் டாப்பிங்ஸ் வைக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் கேப்சிகம் அப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் பாயில் அப்புறம் ஆனியன் அப்புறம் சீடு இல்லாமல் டொமேட்டோ ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் அதுங்க இந்த மாதிரி டாப்பிங்ஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி வீட்டிலே பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு வெளியே பீஸாக வாங்கி சாப்பிடணுன்னே தோணாது ஏன்னா அந்தளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீஸ் கூட கிடச்ச கிடச்சனா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் அப்புறம் இது வீட்டில் நீங்கள் ஒரு ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு வெளியே இருந்து வாங்கி சாப்பிடணுன்னே தோணாது ஏன்னா சேம் டேஸ்ட்டு தான் கிடைக்கும் நீங்கள் வெளியே வாங்குகிற அதே சேம் டேஸ்ட்டு இந்த சீஸ் ஒரேகணம் எல்லாமே ஆட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா சேம் டேஸ்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டாப்பிங்ஸ் பண்ணி நம்ம சேம் மெத்தடில் தான் இதை வந்து பாயில் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்புறம் நான் வந்து மசாலா பண்ணுறதுல டொமேட்டோ உங்களுக்கு சொன்னில்ல ஒன் டொமேட்டோ அது பெரிய டொமேட்டோ ஆனதுனால நான் ஒன் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணியிருந்தேன் உங்ககிட்ட சின்ன டொமேட்டோன்னா டூ டூ த்ரீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே இப்போ வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரேகணம் ஒரேகணம் இல்லாட்டி பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணி கொடுங்க அதே சேம் மெத்தடில் நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு பாயில் பண்ண பாருங்கள் டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ சூப் அழகாக இருக்குதுன்னு ஓகே என்னோடய பீஸா டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெடி ஆயிருக்கு பாருங்கள் நல்ல பாயில் ஆயிருக்கு சிலவங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் இதில் தவாவில் பண்ணுறதுனால அடியில் கரிஞ்சு வந்துருமான்னு கண்டிப்பாக கரையாது கரெக்டாக எடுக்கணும் நீங்கள் லேட்டாச்சுன்னா அதை அடி பிடிக்கும் ஆனால் மற்றபடி நீங்கள் எயிட் எயிட் மினிட்ஸில் ஒன்று செக் பண்ணிக்கோங்க ஆகலைன்னா இன்னும் ஒரு மினிட்டில் நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணிங்க டென் மினிட்ஸில் கூடுதல் ஆகவே செய்யாது பாருங்கள் இது வித்தவுட் பீஸ் வித்தவுட் சீஸ் பீஸாக வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது எங்கேயாவது கரைஞ்சிருக்கா பாருங்கள் இல்லை சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக வந்திருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இது வந்து சீஸும் அப்புறம் ஒயிட் சாஸும் சேர்த்து போட்டது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாருமே லைக் கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல எல்லோரும் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ர